Hoy por hoy, San Sebastián. Las personas con enfermedad mental, familiares y los que nos comprometemos con la salud mental declaramos que no hay equilibrio mental perfecto. Y somos conscientes de que cualquiera podemos sufrir un trastorno mental en un momento de nuestra vida. Y es que en esencia todos compartimos los mismos miedos y sufrimientos. Porque el pensamiento positivo es clave para la salud mental. Es dugu sufrimentua y da una ahí. Queremos aprender a disfrutar de todo lo que nos enriquece. Y así, desde hoy en adelante, nos comprometemos a respetarnos más. Gure burua, eta inguruko pertsonak, gehiago respetatuko ditugu. Gure lorpenak, hainzat hartuko ditugu, txikiak iruditu gara. Y toleraremos nuestros errores, porque nos ayudan a aprender. Llevamos una poderosísima herramienta sobre nuestros hombros y queremos aprender a utilizarla en nuestro beneficio. ¿Y tú? ¿Te apuntas al pensamiento positivo? ¿Baikor pentsatunezu? No hay equilibrio mental perfecto, acabamos de escucharlo, y hoy pretendemos superar estigmas. Lo hemos escrito en nuestra página en Facebook, en Hoy por Hoy San Sebastián, y también en Twitter, Hoy por Hoy SS. ¿Te apuntas al pensamiento positivo? Bueno, tenemos ya respuestas. Rosa nos dice, deja la cama al ser de día, vivirás con alegría. Victoria escribe, pues habrá que apuntarse porque entre el tiempo y la crisis, nada positivo, todo negativo. Todo tiene un porqué. Hoy les vamos a hablar de una campaña que ha puesto en marcha GIFES, Asociación Guipuzcoana de Familiares y Enfermos Psíquicos de Guipúzcoa. Esta asociación, para que se hagan a la idea, en 2011 atendió a 190 personas con enfermedad mental y a 240 familiares o cuidadores. Cuentan con siete pisos de baja supervisión y uno de media supervisión. Además, gestionan dos centros en Donostia y uno en Eibar. Y Agifes que ha puesto en marcha, como les decía, una campaña de sensibilización que lleva por título ¿Te apuntas al pensamiento positivo? Busca promover la empatía con las personas con enfermedad mental. Se pretende sobre todo la participación social. Se incluye además un vídeo que hemos escuchado su sonido, grabado por el humorista Oscar Terol con personas con enfermedad mental y sus familiares. Esta mañana vamos a escucharles. Les tenemos aquí en el programa una representación, gente de Agifes, una persona con enfermedad mental. Si les parece, les presento. Aitor Ubarrechena es miembro de la Comisión de Sensibilización de Agifes. Caixo Aitor, muy buenas. Caixo Egunon. Egunon. Saludamos también a Javier Garda, es una persona con enfermedad mental. Caixo Javier, muy buenas. Hola, Caixo, buenos días. Y también está con nosotros Yolanda Iglesias, es psicóloga de Agifes. Hola, Yolanda, muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenos días a los tres. Bueno, hemos puesto esto en, en Facebook, la verdad es que sin dar muchas pistas a los oyentes. Eh, Aitor, pero ya ves por dónde van las claves, es decir, nadie se escapa al deseo del pensamiento positivo, pero a veces es difícil agarrarse a él, ¿eh? Claro, era una de las cosas que queríamos con, con esta campaña. Cuando nos pusimos a principios de año a pensar, año tras año siempre buscamos una campaña que intente conectar con la gente y que al mismo tiempo nos permita dar un poco, de un paso más contra el estigma, ¿no? Y se nos ocurrió la idea del pensamiento positivo porque, eh, de alguna manera, cualquiera puede sentirse involucrado, ¿no? Todos, de alguna manera... Eh, nos sentimos parte de, bueno, ¿quién está libre en algún momento de sufrir un, un bajón, una enfermedad? Pues precisamente es el pensamiento positivo, tengas enfermedad o no, lo que te sirve un poco como, como agarre, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que era un hilo que nos permitía conectar con la sociedad para seguir sensibilizando. Uh -huh. eh, Yolanda, cuando hablamos de enfermedad mental, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eh, las enfermedades mentales es un grupo de de diagnósticos que están recogidos en, bueno, en un manual que se llama DSM, donde se recoge realmente una enfermedad mental, podemos decir que cuando una persona tiene un, un sufrimiento que le impide eh, realizar su vida satisfactoriamente. Eh, cuando tiene una serie de pensamientos o de emociones que de alguna manera pues hacen que le sea difícil seguir adelante, cumplir pues, o ser autónomo en la vida o realizar sueños, eh, pues tenemos, por ejemplo, lo típico ahora son el tema de las depresiones, 
que ha aumentado mucho ahora la mucho el tema de la, de la depresión y sobre todo también el tema de cuadros de ansiedad. De estrés, situaciones, bueno, pues el paro, las circunstancias, el miedo a encontrarse en una situación económica precaria hace que la gente pues esté continuamente con miedo y con ansiedad. De hecho, en los centros de salud mental es lo que en este momento más te está atendiendo cuadros de pánico y de ansiedad y de depresión que es en el siglo XXI lo que se le llama la epidemia del siglo XXI, que son los cuadros depresivos. También en Aguices ahora estamos viendo muchas situaciones de depresión, también de trastornos de personalidad y también el tema de consumos. Eh, que Eso también, sobre todo en juventud, es algo que se está viendo mucho, además de, los, de las enfermedades eh, mentales que eh, vamos atendiendo eh, en mayor número en la asociación, como son eh, cuadros de esquizofrenia, trastornos bipolar y trastornos de personalidad. Uh -huh. Es un poquito las enfermedades mentales, cuadro de enfermedades uh -huh. mentales. Cada vez se desarrollan antes, me refiero en la edad, ¿eh? siendo más jóvenes o, o no. Bueno, realmente no. El tema es que ahora están saliendo más a la luz. Sí que es cierto que ahora lo que se está viendo sobre todo son cuadros de eh, trastornos de esquizofrenia asociados a consumos. Que pues gente a lo mejor adolescente que se pone a consumir drogas, eh, drogas eh, pues tipo speed, anfetaminas, y entonces eso son enfermedades que pueden degenerar en personas con predisposición eh, generar esquizofrenias. Eh, ahora lo que se ve mucho es cuadro psiquiátrico asociado con consumos. Y en la asociación, además, ahora estamos desarrollando también programas de grupos de, de pacientes con trastornos bipolares y con pacientes con esquizofrenia, adaptándonos también un poco a, a esas circunstancias, ese cambio de pacientes y también un cambio de, de familias, ¿no? Antes las familias atendían y recogían, eran familias amplias, ¿no? Ahora las familias se han ido reduciendo y entonces sale más a la luz las necesidades de atención a estas personas. También quisiera decir que eh, ahora eh, están surgiendo asociaciones también de, de usuarios. En la página web de Aguifes hemos abierto también enlaces y apartados para que las propias personas con enfermedad mental aporten sus ideas y pensamientos. ¿no? Yo creo que también es un colectivo que ahora demanda atención. Existe mucho estigma todavía, porque yo antes decía, si uno tiene una escayola porque se ha hecho algo en el brazo, sí. vale, no hay problema, ¿verdad? Exacto. Cuando uno va al médico porque tiene un problema de salud mental, Cuidado, ¿no? Eh, efectivamente, eh, cuidado. Se habla más bien, se entiende, pues tengo a lo mejor un tema de nervios, ¿no? Eh, son enfermedades que se esconden en el tema de la familia. También es cierto que, por ejemplo, en los medios de comunicación está siempre que sale temas normalmente de algún tipo de, de problemas y agresiones y, y, bueno, ese acto lo ha hecho una persona con enfermedad mental, aparece enseguida la coletilla de... Una persona con esquizofrenia o el esquizofrénico. Eh, con lo cual eso realmente pues no ayuda a salir, ¿no? A, a decir, pues, existe la enfermedad mental y qué. Y yo tengo una enfermedad, pero además de esto, tengo deseos, tengo opinión, tengo aficiones, soy una persona y tengo un nombre y apellido, ¿no? Es un poco... Como el de Javier. Efectivamente. Que Javier, Javier, tú das la cara. Eh, quiero decir, eh, vienes al programa, no es la primera vez además que lo haces, participas en la campaña... ¿Tú notas ese estigma social? Yo en mi caso, desde luego, no, uh -huh. no, no ha habido estigma. Pero sí conozco casos en los que uh -huh. se, se oculta, y incluso a, a nivel de, de amigos. Se tiene miedo, miedo al, uh -huh. al rechazo. Entonces se coge y, y se oculta. Y dice, no, si es que yo nada, no, es, es poco lo que tengo y, y tal. Y luego te enteras pues que que realmente pues, es una patología que, que no hay por qué avergonzarse, porque lo mismo que te duele un brazo porque tú lo has roto, pues te puede doler la, la mente y puede enfermar. Entonces, si estás eh, siguiendo las pautas que hay que seguir en cuanto a, a medicación, controles y todo, pues no hay, no hay nada diferente a, a otro tipo de, de patología. ¿Tú cómo te encuentras, Javier? Ah, yo muy bien. <risa> yo soy un feliciano. <risa> Yo soy un feliciano, no. Yo he, lo he pasado mal, lo pasa que, sí. bueno, me tuve que poner las pilas, pero, pero ya, y, y bueno, pues sí. También es cierto que tuve suerte, pues, bueno, suerte, que a base de probar diferentes tratamientos, pues, sí. eh, al final acertaron con el que mejor me iba. Pero bueno, y luego, en cuanto a opti eh, optimismo, pues me propuse, pues, eh, sacarme el título de auxiliar de geriatría y... 
pues bueno, pues esto ha sido hace cuatro años. Y sí, me lo saqué, está trabajando en una residencia y, y sí, para adelante. <risa> 